ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും അപ്പം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ചക്കയുടെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അത് ഞാൻ പ്രത്യേക ഇറക്കുമതി ചെയ്തത് കേട്ടോ ഈ വീഡിയോസൊക്കെ അപ്പോൾ അതൊന്നും പറയില്ല അതൊക്കെ സീക്രട്ടാണ് അതൊക്കെ സീക്രട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കും കേട്ടോ അതല്ല നല്ലത് ഇനി അതല്ല ഞാൻ ചക്കയുടെ റെസിപ്പി കാണിച്ചു തരാം വേറൊരു റെസിപ്പി അതായത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചെയ്തത് ഒരു ചക്ക കുരു വെച്ചിട്ടുള്ള ജ്യൂസാണ് അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തൊട്ട് മേലയിൽ ഞാനിപ്പോൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ മേലയിലൊരു ഐ കാർഡ് തെളിഞ്ഞു വരും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പോയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ പിന്നെ കുറച്ച് പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നോട് ഇവിടെ ചക്കക്കുരു കിട്ടുമെന്നുള്ളത് ചക്ക കിട്ടുമെന്നുള്ളത് അത് കിട്ടും കേട്ടോ നമുക്ക് ഇവിടെ ഷോപ്പിലൊക്കെ കിട്ടും ലുലുവിലൊക്കെ വാങ്ങാൻ കിട്ടും സീസണൊക്കെ ആയാൽ സുഖമായിട്ട് കിട്ടും ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ഏതായാലും ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചക്കയുടെ ചുള വെച്ചിട്ട് അതായത് ഈ പാർട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഉപ്പേരി ഒരു തോരം പോലത്തെ ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ ഏതായാലും നോക്കാം നമുക്ക് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഇത് എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് മുറിച്ചിടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ചെറുതാക്കിയിട്ട് മുറിച്ചിടുന്നുണ്ട് മുറിച്ചിട്ടിട്ട് വേണം നമുക്ക് ബാക്കിയാക്കാൻ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ചക്ക കുരുവിടെ ജ്യൂസ് നല്ല അടിപൊളി ഷേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ അപ്പോൾ അത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം കൂടിയിട്ടല്ല പിന്നെ കുരുവും കൂടിയിട്ട് നിങ്ങൾ പുഴുങ്ങിയിട്ട് മിക്സിയിലടിച്ചിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഫ്രീസറിലോ വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ജ്യൂസ് അടിക്കാൻ പറ്റും അല്ലാതെ അന്നേരം അന്നേരം പോയിട്ട് പുഴുങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ കുറച്ച് അധികം പുഴുങ്ങി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് പോയിട്ട് ജ്യൂസ് അടിക്കാമല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഏതായാലും നമുക്ക് ഈ റെസിപ്പിയിലോട്ടേക്ക് മടങ്ങി വരാം ഇനി ഞാനൊരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇത് വളരെ എന്താ പറയുക ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഗതിയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഈ ഒരു സാധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉച്ചക്കത്തെ ഫുഡൊക്കെ ആയിട്ട് ഇത് കഴിക്കാം കേട്ടോ നല്ല വയറ് നിറച്ച് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് പിന്നെ വൈകുന്നേരത്തെ ചായക്കൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇതും കഞ്ഞിയൊക്കെ ആക്കിയാൽ നല്ല പൊളി കോമ്പിനേഷനാണ് അടിപൊളിയായിരിക്കും ഇനി നമ്മുടെ എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂണ് കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ കടുകിൻ്റെ അളവൊക്കെ നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക കാരണം ചിലർക്ക് അത്ര ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല ചിലർക്ക് ഇഷ്ടമായിരിക്കും ഇനിയിപ്പോൾ കടുക് ഇട്ടില്ലെങ്കിലും നേരെ എണ്ണയിലേക്ക് ചക്ക ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി അങ്ങനെയും മതി കേട്ടോ പിന്നെ ഇത്ര എണ്ണ ഒഴിക്കണം എന്നില്ല നിങ്ങൾ ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ചാൽ മതി ഞാനൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നിറയെ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത്ര വേണ വേണ്ടാത്തവരാണെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കാം എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ നേരത്തെ ചെറുതാക്കി മുറിച്ച് വെച്ച ചക്ക ഉണ്ടല്ലോ ചക്കയുടെ ചോള അപ്പോൾ അത് ഇതിലേക്ക് അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ് പിന്നെ ചക്ക മുറിക്കാനുള്ള ഒരു പണി ചക്ക പിന്നെ പണ്ടേ ഒരു പഴഞ്ചൊല്ല് പറയുന്ന കേൾക്കാം ചക്ക മുറിക്കാൻ എന്താ പറയുക ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ മടിയം മാറിയിരിക്കുന്നു അത് പറയുന്ന കേൾക്കാം അപ്പോൾ മടിയില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പോയിട്ട് ചക്ക മുറിച്ചിട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ മടിയാണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് പറയാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ എന്തായാലും എനിക്കൊക്കെ കുറച്ച് മടിയാണ് കേട്ടോ ഈ ചക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ മുറിക്കാൻ പിന്നെ നമുക്ക് കിട്ടാതെ കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരിക്കും അന്നേരം എങ്ങനെ ആയാലും കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് അങ്ങ് മുറിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് കിട്ടുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പല എന്താ പറയുക ഐറ്റംസൊക്കെ ആയിട്ട് കഴിക്കാമല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് അത് അവിടെ നിന്ന് ആവട്ടെ ചെറിയ അതായത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുക ഗ്യാസ് ആണെങ്കിൽ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ആക്കി വെക്കുക ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് തേങ്ങ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്തിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു മുറി തേങ്ങ എടുക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ല ജീരകം അല്ലെങ്കിൽ പെരുംജീരകം ഇടാം ഞാനിപ്പോൾ പെരുംജീരകമാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് രണ്ട് വലിയ പച്ചമുളകും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കുന്നുണ്ട് പച്ചമുളകും ഇതൊക്കെ
പിന്നെ ഉപ്പിടാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ കാരണം ഞാൻ ചില നേരമൊക്കെ വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോൾ ചില ഐറ്റംസിലൊക്കെ ഉപ്പിടാൻ മറക്കലുണ്ട് കാരണം അത് സ്ഥിരം ഇടുന്നതല്ലേ അത് എപ്പോഴും വീഡിയോ അല്ല ഉപ്പിടണം ഉപ്പിടണം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അതെല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതല്ലേ അപ്പോൾ അത് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഉപ്പിൻ്റെ കാര്യം അങ്ങനെ പറയാറില്ല അപ്പോൾ അതും കൂടി ആലോചിക്കുക ഉപ്പിടാൻ മറക്കരുത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ചമ്മന്തി ഇതാ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് വേണം നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാൻ പിന്നെ കറിവേപ്പില ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് ഇടുക അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മുടെ കടുകൊക്കെ പൊട്ടുമല്ലേ ആ ഒരു ടൈമിൽ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വറ്റൽ മുളക് ഉണ്ടല്ലോ അത് വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ എരിവൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പിന്നെ കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ എരിവ് അത്ര പിടിക്കൂലല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അതങ്ങ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് കടുക് സോറി കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതും കൂടി മിക്സാക്കിയതിന് ശേഷം നല്ല ചൂടോടെ നമുക്ക് ഇത് വിളമ്പാം കേട്ടോ അപ്പോൾ കഞ്ഞിയും കൂടി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടി എടുത്തിട്ട് കഴിച്ചോളൂ പൊളിക്കും അടിപൊളിയാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ കിട്ടുന്ന പല ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ചക്ക ഇടിച്ചക്കൊക്കെ അധികം പേർക്കും അറിയായിരിക്കും അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇടിച്ചക്കോ ഞാൻ കാര്യമായിട്ട് കാണിക്കാത്തത് അപ്പോൾ ചക്കയുടെ ഒരു സീസൺ തന്നെയാണിത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നാട്ടിലുള്ളവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വല്ലതും ഉണ്ടാക്കി പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക പിന്നെ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ചക്ക മാങ്ങ അല്ലെങ്കിൽ വാഴക്കാമ്പൊക്കെ ഇല്ലേ അതിനൊക്കെ പല ഐറ്റംസ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏതായാലും നല്ല ചൂടോടെ തന്നെ ഞാൻ ഇതാ ഇവിടെ സെർവ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക പുതിയൊരു അടിപൊളി ഇതുപോലത്തെ റെസിപ്പീസൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം കേട്ടോ ഓക്കെ ഇൻഷാല്ല താങ്